Hola, ¿qué tal mis amigos? Me alegra muchísimo poder saludarlos nuevamente. Un saludo especial a todos los nuevos suscriptores que están llegando a esta comunidad en redes sociales. Colombia políticamente está dividida en departamentos, estos a su vez en regiones, y cada región está constituida por municipios, o los más comúnmente llamados los pueblos. Y es que en cada pueblo en Colombia siempre hay un personaje, ese personaje que tocó el corazón de cada uno de sus habitantes, con un servicio, con su trabajo, con su humildad, con su sencillez, con historia, con esperanza. Así que hoy nos vamos hasta el municipio de Jacopí, Cundinamarca. Bienvenidos a un video más. Yo para trabajar en el campo, yo en una vinca, yo no, yo no puedo, no, no, yo no sé. Ahora un poco ya las enfermedades, la paso por aquí. Sí, señor. Este, este, esta es tu casa, ¿cierto? Sí, señor. Tiene unas semanas, pero es uh -huh. la misma. Es la misma. ¿Cuántos años tienes tú? Mm. 79, soy del 43, mejor dicho. Del 1943. Sí, señor. Primero de abril del 43. Ok, ¿naciste acá en Jacopí? Sí, señor. Allí en la vereda donde hemos nacido y criado, en Alto Grande. En Alto Grande. Alto, Alto Grande, la venta y llama y toma. <risa> <risa> Cuénteme, ¿qué es lo que más admira aquí de Jacopí? El clima ahora varía, ahora como, como ahora hubo un cambio, sí, sí. un cambio de todo, tanto ya cosas raras porque tantas enfermedades bravas que andan. Y, claro, la gente, por ejemplo, los que son los alentados no hacen por trabajar. Tantas incas por ahí en los campos, las rastrojeras y solo por las calles y, y en el vicio. Por ahí. ¿En el vicio? Sí, debe haber muchos que pegan muchos al vicio. Eso se ve ya ahora en, aquí en Jacopí, el vicio. Y gente con poca opción de trabajar y... Sí, y alentados con vida por delante. Todo bien, dijo Pierre Rama. Cuando estaban en el juego le estaban ganando. Y como, sí, sí. Todo bien, todo bien. Estaban perdiendo, le estaban ganando. Sí, sí, Contento, sí. todo bien. Como, como nuestros viejitos, los abuelos nos quedaron en el campo. Sí, señor. Y, allá, hay mucho comida, cuidar una gallina, cuidar un marranito, así, de lo de la, dentro, así, así, de, de patio. Y ok. Ya nos vinimos para acá, para el pueblo, como mi abuelita que fue la que se hizo cargo, yo me, me crió, mejor dicho. Tenía como 28 años cuando ella murió. Y ya me, mi familia, pues familia así, harta familia, pero para allá en el campo, en la vereda. Para pa Bogotá, pues allá hay unas hermanas mías y ahora como ni, ni trabajo ya para los mayores, así ya no. Cuando pueden me colaboran en cualquier cosita por ahí. ¿Te visitan los diciembres? Vienen... Ellos sacan cualquier lugarcito y vienen. ¿Y te visitan? Sí, vienen a saber y, y así. Cuando hubo la toma de la guerrilla acá en Jacobí, ¿Qué pensaste en ese momento? Nosotros, como, como el cuento, pedíle a nuestro Señor, porque, como, como digo nuestro Señor, ayúdate que yo te ayude. Hay que, mucho, eh, yo, pues no sé leer ni escribir, sí, pero señor. yo sé que en la Santa Biblia dice: estando uno con Dios, estando uno con Dios, ¿quién contra nosotros? Pero uh -huh. pega y tú no a Dios. Y así Dios no lo vale, no lo desampara, no lo, lo protege uno a toda, a toda hora y momento. ¿Crees en un Dios? Yo creo en, en el Dios que está en el cielo, que, nos, que es el dueño de nosotros, que nos guarda, nos cuida, nos da la inteligencia, sabiduría, eh, todo, mejor dicho, virtud. Sí, señor. Nos, nos da todo, la inteligencia, la sabiduría, el comprendimiento. ¿Qué música te gusta? Yo, en un tiempo, pues... Por ahí yo pues había aprendido a tocar era Don Zaina. Tú tocabas Don Zaina, ¿cierto? En un tiempo yo eso, mejor dicho, eso era... En Bogotá, eso, por allá hasta grababan por ahí. Ah, qué chévere. Y, ¿Y tienes alguna Don Zaina por ahorita, ahí? Ahorita no, señor, se me se dañó y quedé varado. Cuando salgo por allá, una vez en cuando que salgo a la plaza, por allá con los amigos, uh -huh. me preguntan que qué, qué es la Don Zaina, porque... Pues eso es un arte el que, pues, 
como dicen algunos, que es muy importante porque la, mucho que la música es muy encantadora. Y que es música, música buena, es decir, pues, encantadora, como el cuento. Sí, señor. Y pues allá eso me daban de comer, me daban de tomar, me daban platica, que, que tocara, que tocara onzaina. Ok, ok. ¿Y te gusta bailar? ¿Bailaste alguna vez? ¿Disfrutaste tu juventud? Por ahí, en unos tiempos, pues, por ahí, bailaba a veces. <ríe> Los bailes antiguos. Eh. Y levantaba uno novia y todo el tiempo en ese caso. O sea, no había tanto compromiso como ahora, ¿cierto? Ya. <ríe> ahora ya tiempos cambiado ya todo. Sí, todo señor. Todo cambio, todo es, todo es desechable ya. Sí, sí. Como decían los abuelos antiguos, pan para hoy, hambre para mañana. Ya hoy en día nada, los, okay. como en el tiempo y antes ya no. Sí, señor. Los cambios ya. ¿Qué mensaje le enviarías a la juventud? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes de hoy? <risa> pues... Yo digo que, que sería muy bello era que la juventud, que los que son alentados, que trabajaran. Que, que trabajen. se acordaran que se Orden que, que hay un Dios en el cielo, que Él nos guarda, nos queda todo el momento, que es el dueño de nosotros. Sí, señor. Que, que, pues, que uno trabajando, pues, trabajando lo tiene todo. Que tenga salud también. Que con salud lo tiene todo, sin salud no tiene uno nada. Sí, Así señor. tenga hasta tener, si no tiene salud, no, pues no es nada, no tiene nada, pues, ni comer siquiera. Correcto. Y pues, cuando fue Néstor Samper Pisano, Presidente, cuando eso fue al alcalde aquí, se llama Néstor Bernal Vergara. Sí, señor. Se vivía aquí en la, en la soledad. Ok, ok. Y él pues mandó tumbar las casas para reformarlas y por ahí unas las árboles siempre las arreglaron. Aquí hay medio, ahí dicen hay medio arreglito, ahí la, la tumbaron y ahí la levantaron tantico y se barataron y okay. hicieron ahí un par. Un... Esta es tu humilde casa, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y ¿Te gustaría enseñarnos un pedacito de tu casa? Con humildad, todo el mundo sabemos que en Jacopí un tema de, digamos que más que de la pobreza y de la necesidad por ser un municipio tan grande, se tienen muchas necesidades y falencias en cuanto al tema social eh, y bueno, pues esto no somos ajenos muchos como acá en Colombia. O sea, es, esta casita tiene que cuántas habitaciones? Hay de, de tres cuarticos. Hay. Tres cuarticos. Pero como, como el cuento de como dicen por ahí, de mala, de mala traza. Pues. Aquí es la cocina del mono en Jacopí, Dinamarca. Él tiene, come eh, con el mejor sabor de la leña, cocina a leña. ¿sí? Este es el fogón. Esta es la cocinita, tiene sus cosas. Buscamos. Si alguien nos puede colaborar con una ayudita, de pronto una estufa a gasolina, ¿te serviría? Pues sí. Una estufita. Yo digo que mejor la de gasolina, todas las veces. Claro. Aquí es el, el lavadero. La, la, la emisora. ¿La emisora? Sí. Ok. Este es el... El, el, el lavadero. Pues. El lavadero. Porque el tanque eso no, no lo arreglaron bien. Eso Se sale no el agua de ahí. Agua. Y eso es lo de pico. No, ni un año no tiene que hicieron eso. Ok. ¿Se sale el agua de acá? Sí, no, mm. eso no se le puede echar agua porque se vacía. Porque no echar el agua que el agua se parece. Ok, este es el baño del señor. Acá está la ducha. Y bueno, acá este es el patio. ¿Cuánto mide este, este lote? Pues esto dicen que, que es que mide como 25 metros de fondo. ¿Tallado el lote? Sí, está ahí un decreto así. Okay. ¿Y tienes este gallito? ¿Es suyo? Eh, eso es de un vecino, el de ahí enfrente de las muletas. Sí, señor. Se vinieron del campo y estuvieron por aquí abajo unos tiempos, por ahí no, de un amigo. Entonces, y ahí, como él es en el mito, pues, entonces sacaron ahí un arriendo para vivir ahí y me piden permiso de traer aquí las... porque estén sueltas, tienen sí, sí. gallinas bastas y... Ginas, ginas, Palo de chocolate, él tiene acá en su casa aullamitas de la común, hay una aullama. 
¿Esto fue como madera que eh, pretendieron usar alguna vez? Pues una madera que traen unos amigos, pidieron permiso de, de arrimarla y, sí, sí. y la tienen ahí ya más de un año y por ahí vienen, sí, okay. pero no la han sacado ni la han vendido ni nada. Sí, señor. La, la calorcita. Se está haciendo calorcita, ¿cierto? Sí, un poquito porque se va a pegar harto el invierno. El invierno, ¿sí es el que ¿Y que haya transformado el clima en Jacopí o sigue igual que hace 20 años? Eh, eso ha, ha cambiado porque en unos tiempos eso, lo, cuando era verano, era verano, cuando era invierno, invierno. Ahora es una vaina rara, cambiable. Sí, sí, varía el, mucho. El, el sol alumbra, unos rayos de sol, caen unos aguaceros y el sol alumbrando. <risa> <risa> Yo sé que su merced es muy reconocido por un elemento muy, muy propio suyo cuando va al pueblo que a su merced lo identifican que alguien donde lo vea dice él es don Luis, él es el mono de Jacopí pues será por lo que muestro mi carretillita y, y como está allá en la, en la entrada sí señor <risa> la edición <risa> ¿Cuántos años tiene esa carretilla, don Luis? Tiene lo menos tal, más de 50 años. Más de 50 años. Propia Ok. ¿Cuál era la labor que tú hacías cuando estaba en el pueblo? O sea, ¿por qué este elemento, esta carretilla, te identifica a ti acá en el pueblo? Porque la herramienta de trabajo mía era mi carretilla. La herramienta de trabajo. O sea, tú, alguien te pedía un favor y yo necesito llevar... Ya. Una maleta, un bulto de papa, de yuca, de lo que fuera, un mercado. Un mercado. Lo que fuera. ¿Y su merced le decía, listo, yo se lo llevo? Sí, eso me lo me, pues, como me cuento, eso me buscaba. Eso era, por lo menos, como hicieron de las cocineras, las que tenían comida en la plaza. Sí, señor. Para ayudarles a cargar sus ollas de comida cuando trabajaban allí para las ferias, así. Pues ya, los días de mercado para ir a la casa, traerles a la plaza las cositas, lo que tocaron. Ya pasaba la hora del mercado a ir a llevarles a las ollas, a las cosas, a las casas. Pues sí, yo, yo he hecho menos y pues no sé cómo pesar ir arriba, porque yo veo a mis amigos que los veo con una maleta que bregando. Y ya como pues, me siento un poquito enfermo, pues, entonces pues no puedo ayudarles, colaborarles como, como, como antes. en un tiempo. Pues, por lo que esto es pues, como más fácil para manejarla y... Pues, pues yo pensando pues, que, pues, que, pues, que nuestro señor me diera la licencia y poder aprender eh, como a manejar otro aparatico, pues sería hasta mejor. Pero... ¿Te hubiera gustado aprender a manejar un vehículo o una moto? Pues si yo me hubiera dado la, la licencia, pues sería una gran cosa. Ahí, pues, ahí tam, como también se cargan maletas ahí. Pues yo, me, como el cuento, yo me siento enfermo, pues que sea que nuestro señor nos, que les diera la licencia que empiezan a ayudar con algo alguna ayuda pues eh, como remedios especialmente y, y, bueno alimentico Dios no lo falta Don Luis muchas gracias por su tiempo y por su espacio y de verdad que es para mí un honor poder venir a saludarlo y compartir estas palabras y poderle mostrar eh, a Jacopí y al mundo de un hijo acá de, del pueblo que, que, que tuvo la esencia de trabajar y de que conoce cuál es el legado de nuestra historia acá en este hermoso municipio. Bueno, la orden.